হ্যালো এভরিয়ান অনলি কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে হাজির হয়ে গেলাম আমার খুব পছন্দের একটি রেসিপি নিয়ে সেটি হলো হোয়াইট সস পাস্তা এবং অনেকেই বলে থাকে চিজি চিকেন পেক পাস্তা তাহলে চলুন দেখে নিই কিভাবে আমি আমার রেসিপিটি তৈরি করেছি প্রথমে আমি পাস্তাটিকে সেদ্ধ করে নেব তার জন্য এখানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়েছি এবং সেখানে আমি অ্যাড করব দুই চা চামচ তেল এবং হাফ চা চামচ লবণ আমি তেল এবং লবণ দিয়ে পাস্তাটিকে ভালো করে সেদ্ধ করে নেব আর পাস্তা সেদ্ধ করার সময় সব সময় খেয়াল রাখতে হবে পাস্তার যে প্যাকেট থাকে সে প্যাকেটের গায়ে লিখা থাকে যে পাস্তাটি কতক্ষণ ধরে সেদ্ধ করতে হবে সেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা পাস্তাটিকে সেদ্ধ করে নেব আমার পাস্তা প্রায় সেদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটি চালনির সাহায্যে এটিকে ছেকে একটি বাটিতে তুলে নিলাম কারণ এটা আমি কখনোই নুডলসের মতো করে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিব না এতে করে পাস্তার টেস্টটা অনেক ভালো আসবে এবার চলে যাব দ্বিতীয় ধাপে দ্বিতীয় ধাপে পাস্তার জন্য যে হোয়াইট সসটা তৈরি করা হয় সেটি আমি কিভাবে তৈরি করেছি চলুন দেখে নিই এখানে আমি একটি প্যানে তিন টেবিল চামচ বাটার নিয়েছি সেখানে আমি অ্যাড করলাম এক টেবিল চামচ রসুন কুচি এই রসুন কুচিটা কাঁচা স্মেল যাওয়া পর্যন্ত আমি এটাকে ভেজে নেব আবার এটা মাথায় রাখতে হবে যেন রসুনটা যেন লালচে না হয়ে যায় এবার আমি অ্যাড করলাম দেড় টেবিল চামচ ময়দা ময়দা দিয়ে আমি অনবরত নাড়তে থাকব যেন নিচে লেগে না ধরে এখন দিয়ে দিলাম অল্প অল্প করে দুধ এখানে আমি দেড় কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ নিয়েছি তবে দুধটা নিতে খেয়াল করতে হবে দুধটা যেন খুব ঠান্ডা বা খুব গরম না হয় হতে হবে স্বাভাবিক তাপমাত্রার তা না হলে ময়দাটা দলা পেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমি আস্তে আস্তে করে পুরো দুধটুকুই দিয়ে দিলাম এবার একটি হ্যান্ড হুইস্কের মাধ্যমে আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে নেব আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন হোয়াইট সস তৈরি করার সময় অল টাইম চুলার আঁচ লোতে থাকবে কখনোই এর আঁচ বাড়ানো যাবে না দুধটা প্রায় বলক চলে এসছে আমি এখন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ এখানে আমি এক চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছি আর সেই সাথে অ্যাড করলাম হাফ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স এখন আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি দেখুন প্রায় ঘন হয়ে এসছে এখন নামানোর পালা আমি হোয়াইট সসটা আলাদা করে নামিয়ে রাখছি এবার যাব তিন নাম্বার ধাপে আমি এখানে আরেকটি প্যান নিয়েছি সেই প্যানে আমি দেড় টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম এবং তার সাথে অ্যাড করলাম দুই চা চামচ বাটার আপনারা চাইলে শুধু তেল দিয়েও করতে পারেন কারণ বাটার ইউজের জন্য খুব সুন্দর একটি স্মেল আসে তাই আমি এখানে বাটার ইউজ করেছি আপনারা চাইলে এটি স্কিপ করতে পারেন এবার দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি সেই সাথে অ্যাড করলাম হাফ চা চামচ আদা বাটা এবং হাফ চা চামচ রসুন বাটা এখন দিয়ে দিলাম মুরগির মাংস সেই সাথে অ্যাড করলাম এক চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো এবং স্বাদ মতো লবণ এবং হাফ চা চামচ সয়া সস এখানে আমি লবণ স্বাভাবিকের থেকে একটু কম ব্যবহার করব কারণ সয়া সসে লবণ অ্যাড করা থাকে মুরগিটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসছে এখন আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ ক্যাপসিকাম এবং হাফ কাপ পরিমাণ টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ টমেটো সস এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিব সেই তুলে রাখা হোয়াইট সস হোয়াইট সসটা আমি ঢেলে দিচ্ছি
সেটিকে সবজি এবং মাংসের সাথে ভালো করে মিশিয়ে তার উপর ঢেলে দেব আমি পাস্তা গুলো এখন আমি সেই পাস্তার উপরে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিব যেহেতু আমি পাস্তা একটু ঝাল পছন্দ করি এখন এখানে অ্যাড করব এক চা চামচ চিলি ফ্লেক্স চিলি ফ্লেক্স দিয়ে আমি ভালো করে পাস্তাটাকে রান্না করব প্রায় দুই থেকে তিন মিনিটের মতো আমার প্রায় রান্না করা শেষ এখন আমি এটাকে নামিয়ে নেব এবার চতুর্থ ধাপে আমি এটাকে বেক করব। পাস্তাটিকে বেক করার জন্য আমি এখানে একটি ওভেন প্রুফ বাটি নিয়েছি তাতে ঢেলে দিলাম রান্না করা পাস্তাগুলো তার উপর ছড়িয়ে দিলাম এখানে আমি গ্রেট করা চিজ রেখেছিলাম সেগুলো আমি একটু ছড়িয়ে দিলাম তার উপরে আমি আরেকটি পাস্তার লেয়ার দিলাম এবং শেষে দিয়ে দিলাম গ্রেট করা চিজগুলো চিজগুলো আমি এভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন পাস্তাতে আপনার চিজের পরিমাণ আপনার নিজের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কতটুকু দিবেন এখানে আমি আমার মন মতো দিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে ইচ্ছা করলে বাড়াতেও পারেন কমাতেও পারেন তবে আমার কাছে মনে হয় পাস্তাতে যদি বেশি পরিমাণ চিজ ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে পাস্তাটি খেতে অনেক মজা লাগে আর তাই আমি এখানে দুই লেয়ারে আমি আমার গ্রেট করা চিজ ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে এক লেয়ারেও চিজ ব্যবহার করতে পারেন এবার আমি ওভেনটা প্রি হিট করে নিয়েছি একশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবার আমি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য এই পাস্তাটিকে বেক করব। অর্থাৎ চিজ গলে যে গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসা পর্যন্ত আমি এটার জন্য অপেক্ষা করব। আমার পনেরো মিনিটে এটার কালার চলে এসছে পনেরো মিনিট হয়ে গিয়েছে আমি এখন এটাকে নামিয়ে নেব দেখুন এটা দেখতে কতটাই আমি লাগছে আর খেতে ভীষণ টেস্টি তো হয়ে গেল আমার হোয়াইট সস পাস্তা আশা করছি এই রেসিপিটি আপনারা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন আর ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন এটি খেতে কতটা মজাদার এবং বাচ্চাদের ভীষণ প্রিয় তো রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিতে ভুলবেন না সেই সাথে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো আজকের মতো এখানেই চলে যাচ্ছি নেক্সটে আরও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ